السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله المولانا العلي العظيم فرشد قرآن قال الله عز وجل بادروا بالأعمال الصالح فتنا كالليل المظلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو كما قال صدق رسول الله وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الله وسيد الشهداء يا سيدي سندي أوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد جير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلاني نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي فإني مسيء المذنب ذو جرائري 
ألا يا رسول الله اعتفا ورحمة لمسترحم مستنصر للمبارر صلاة وتسليم على المصطفى المختار خير البريئة على يا حبيب الله أوثا وغارة لذي كربة مسودة كاد يا أجري على يا خليل الله نجدة ماجدي كريم سجاياك شفا للمعاصر صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريئة الا يا امين الله امنا لخائفي اطهارب من ذنبه المتكاثر الا يا صفي الله قم بي فانني بكم واليكم يا شريف الاناسري وسيلاتنا العظمى الى الله انت يا ملاذ الورى من كل بعد وحاضر صلاة وتسليم على المصطفى المختار خير البريئة رحم الراحم يا ملك الجبار غفور العظيم يا الله فابق العائد النلائي പോരിശയാക്ക പെട്ട ദുൽഖാഴിദ മാസത്തിന്റെ പവിത്രമായ ഈ ദിവസത്തിൽ തിങ്കളായി ചരാവ് മഹാനായ ശേഖ് ജമലുല്ലൈലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഹാനവർഗളുടെ പേരിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ദീനി സ്ഥാപനമാകുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്റെ അഹിലുബൈത്തുൽപ്പെട്ടതിന്റെ ഹബീബുൽ വറാ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര കുട്ടികളാകുന്ന ധാരാളം സാധാത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള മുത്താലിമീങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദരണീയരായ സെയ്ദ് ഉമർ കോയ ജുമലുല്ലൈലി തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുടെ നേതൃത്വമുള്ള ഈ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സകല പാപങ്ങളും ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരളും റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബിലുള്ള സകല മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരളും റഹ്മാനെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അതുപോലെ ധാരാളം സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ കടങ്ങൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുള്ള പലരും ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് അള്ളാഹ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഹൈറായ ഒരു വാതിൽ പരിഹാരത്തിന്റെ വാതിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഷറഫ് കൊണ്ട് നീ തുറന്ന് സമാധാനം തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജും ഉമ്രയും മറലിയായ സിയാറത്ത് പല തവണ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാ നീ ഭാഗ്യം തരളും റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ അൽമ നീ ബറക്കത്തോടെ ഏറ്റി തരളും റഹ്മാനെ അത് ലോകത്തൊട്ടാകെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള വാഫിറായ ഹല്ല് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നാര മക്കൾക്കും നീ തോഫിക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സർവാധിരണ്യരായ ജമലുല്ലി സാദാത്തുക്കളെ മറ്റു ആലിമീങ്ങളെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മറ്റു ആലിമീങ്ങളെ യുവ മിഥുനങ്ങളെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദര സഹോദരിമാര അവന്റെ മഹലായ ഫതിൽ കൊണ്ട് വളരെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസിലേക്ക് നമ്മളെ ഇന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുക ഒന്നരായ സയ്യിദ് മഹാനവർകളുടെ നസീഹത്തോടുകൂടെ സമാപിക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസ് തീർത്തും തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസായി നാഥൻ നമ്മൾ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കാതെ ഇത്തരം മജ്ലിസുകൾ നമുക്ക് നേടിത്തരുന്ന ആത്മീയ വശങ്ങൾ അതിന്റെ ആവശ്യകതകൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ ആദരണരായ സയ്യിദവറുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മൊഹിബായ സയ്യിദ് അഹമ്മദുൽ കബീർ ജുമലില്ലി അവരെന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പരമ്പരയായി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവ് പറയാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലീ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സാന്ദർഭികമായി ലഭിക്കുന്ന അറിവ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി പറയുന്നുണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ അഥവാ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അവകളെയെല്ലാം ബഹുമാനം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുക ബഹുമാനം ആദരവ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് വലിയ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒന്നാണ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസ് ആ മജലിസിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുക അതുപോലെ അന്ന് ബഹുമാനിച്ച പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സ്വഹിയായ ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട പണ്ഡിത ലോകത്ത് പല വിഷയങ്ങളിലും തർക്കമുണ്ടെങ്കിലും നിസ്തർക്കം സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികളാകുന്ന അവിടത്തെ കുടുംബ പരമ്പരയിലുള്ള അഹ്ലുബൈ അവർ അള്ളാഹു ആദരിച്ച ആദരിച്ച ചിഹ്നങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളവര് തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറൈശി കുടുംബത്തിൽ വന്ന അഥവാ മുത്തിനബിസ്വല്ലി വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് പരമ്പര എത്തുന്ന 
അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരിലേക്ക് പരമ്പര എത്തുന്ന അഖിലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം ആ അഖിലുബൈത്ത് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവര അവരാദരിക്കണം എന്ന അമ്ര നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതവിടെ നിർത്താമായിരുന്നു പക്ഷെ നബിസ്വല്ലാസ്വലമ തങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അവര് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോ തക്കുവയിൽ സൂക്ഷ്മതയിൽ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അവരല്പ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ വല്ലാണ്ട് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാ അങ്ങനെയാണ് ഹദീസിന്റെ പ്രയോഗം മഹാന്മാരായ ഹദ്ദിസുകൾ അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഇമാം അഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണിത് അക്രിമോ അമ്മാത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ഈത്തപ്പഴങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ കാരണം എന്താണ് അത് ആദരവായ മതങ്ങൾ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിച്ച അവിടത്തെ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും പറിച്ചു വാങ്ങിയ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് വലിയ രിസക്കായിട്ട് ലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് പറഞ്ഞയച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് ഈത്തപ്പഴം അപ്പോൾ അതിനെ പ്രയോഗിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം അതെ ഹദീസിൽ തന്നെ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ അമ്രു വന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് കൽപ്പന വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ആ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പനയുള്ളതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ലഭിക്കും സംശയം വേണ്ട അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അവനോ റസൂലായി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ കൽപ്പന വന്ന കാര്യങ്ങളെ ആര് എടുക്കുന്നുണ്ടോ നടപടിയായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കാര്യം ചെയ്താൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുന്നു പ്രതിഫലം നൽകുന്നു അവൻ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നടപടിയായി കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നു അതുപോലെ അവന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിരോധമായി വിരുദ്ധമായി നാം നീങ്ങിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതല്ലേ ഫുഹാക്കൽ ഉജൂബ് നിർബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലായി അതിന്റെ തരീഫിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താണ് ഉജൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ കൂലിയുള്ളതും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷയുള്ളതുമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെയോ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയോ അമ്ര ഒരു കാര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഉജൂബായി പോയി ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്ര വന്നിരിക്കുകയാണ് കൽപ്പന വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവേ അത് സ്വല്ല എന്ന ആ വാക്കിന്റെ അമ്രാണ് സൊല്ലു സൊല്ലി സൊല്ല അതാ നിങ്ങൾ ഒരാളോടല്ല മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് സൊല്ലു മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ആ സ്വീക തന്നെ മുബാലഹത്തിന്റെ സ്വീകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പദം പറയുമ്പോഴും അഥവാ ഫാത്യഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറക്കുന്നവനാണ് 
ഫത്താഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ തുറക്കുന്ന ആളുകൾ കാണ പറയുക അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റോ സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ നബി സ്വല്ലാഹു അലീവ് സ്വല്ല മതങ്ങൾ പേരുള്ള സ്വലാത്ത് ഒരാള് അതാ ചൊല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ലഭിക്കും നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ അല്ല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വല്ലാഹു അലീവ് സ്വല്ല മതങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞു അക്രിമോ ജാറക്കും നിങ്ങൾ അയൽവാസിയെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അയൽവാസിയെ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കൽപ്പനയാണ് അയൽവാസി ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അക്രിമു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെയും കൽപ്പന ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആ അമ്രു വന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉജൂപ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടെന്ന് അവൻ സാർവത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളോട് അവനിക്ക് ആദരവ് ഉണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ മുത്തലിമീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിച്ചാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തക്കുവയുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണത് അപ്പൊ തക്കുവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളോട് ആദരവുണ്ടാകുക ബഹുമാനമുണ്ടാകുക എന്നാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നല്ല അത് തെറ്റ് തിരുത്തണം സൂറത്തുൽ അജ്ജിൽ തന്നെയുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ചിഹ്നങ്ങളെ അതുപോലെ അള്ളാഹു മഹത്വം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹറം ഷരീഫ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും നോക്കൂ ഇവിടെ ഹെറുമാ തന്ന പ്രയോഗമാണ് അതാണ് അഫുദലുല്ലാഹാനെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മാസം ഏതാ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതുൽ മാസമാണ് 
ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന ഇദ്ദത്ത ശുഹൂര് ഇന്ദ അല്ലാഹി 12 സഹറം ഫീ കിതാബില്ലാഹ് മിൻഹാ അർബഅതുൽ ഹുറും ആ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണ പള്ളികളെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ മക്കത്ത പള്ളിയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ഒരാൾ പോയി ഒരു റകഅത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാ ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ കാട്ടുകുക്ക പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം റകഅത്തിന്റെ കൂലിയാണ് ഈ കാട്ടുകുക്കയിലെ ജമലില്ലൈന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പള്ളിയിൽ ഒരാൾ ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ മക്കത്ത പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ട് നിർവഹിക്കുമ്പോ അതിന് ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അതാണ് ഹുർമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹുറുമത്ത് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വല്ലാത്ത പവിത്രത കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ലാത്ത മഹത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാനിത് ഈ പള്ളിയ ഹറമായി ഞാനും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു രണ്ടും ഒരേ റോളാണ് രണ്ടും ഒരേ റോളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന റസൂൽ മതങ്ങളെ കൽപ്പന രണ്ടും അമ്രാ രണ്ടും ഉജൂബായിട്ടാണ് മുസ്ലിം ലോകം അംഗീകരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു അതാ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെ ഹറമായി നിക്ഷയിച്ചു എങ്കിൽ ഞാൻ ഹറമായി ഇതാ മസ്ജിദുൻ നബവിയും അതിന്റെ പരിസരവും ഹറമായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഒരാൾ തന്നുകൊണ്ട് ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച ആയിരം റക്കാത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ല മറ്റൊരു ഹദീഫിലും അഭിപ്രായത്തിലും അൻപതിനായിരം റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്ത് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഒന്ന് അള്ളാഹു ഹറമാക്കി മറ്റൊന്ന് നബി സല്ല മതങ്ങളെ ഹറമാക്കി ഹറമാക്കുക അത് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഇബാദത്തുകൾക്ക് കൂടുതൽ കൂലി മാത്രമല്ല ആ ഹറമിൽ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും പറിക്കാൻ പാടില്ല ആ പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് അതാ വേട്ടയാടപ്പെടാൻ പാടില്ല അവിടെ ചോര ഒഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ അതാ പക്ഷികളെ വേട്ടയാടാൻ പറ്റൂ മൃഗങ്ങളെ വെട്ടയാടാൻ പറ്റൂല എന്തിന് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിലേക്ക് തന്നെ വരാ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും അല്ലയോ റസൂലോ ഹറമായി പ്രഖ്യാപിച്ച മക്കയിലോ മതിയയിലോ ഒരാള് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ അവിടെ എത്തിയ ഹറമായി പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ പോയന്റിന്റെ ഉള്ളില് കേവലം ആ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലെന്നല്ല അഥവാ ആനു സൗദി ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായി അതാ അടയാളങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് അതാ പിതായത്തുൽ ഹറം ഹറമിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ സ്തൂപം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഉമർബിന് ഉമർബിൻ ഹത്താ പറഞ്ഞു ലോഹന്റെ കാലത്താണ് അത്രയും ദൂരത്ത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ അതാ പരിശുദ്ധമായ ഹറമിന്റെ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏതായാലും സഹോദരന്മാരെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ല പറയുകയാണ് ഖുർആാന് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലയോ റസൂലോ ഹറമായി നിശ്ചയിച്ച ഈ പോയന്റിന്റെ ഉള്ളില് ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താലെന്നല്ല ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വല്ല അക്രമവും നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലാവന് കിഖതങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് ഇമാം മുസ്ലിം റമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കി വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹാബത്തുണ്ടാക്കുകയാണ് അവരൊരു പോരാട്ടത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഒരു പോർക്കളത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലീ വസ്വല്ല മതങ്ങളുടെ ഒതുവെടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി കിട്ടാൻ അവിടത്തെ ശരീരം സ്പർശിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വെള്ളം കിട്ടാ അവർ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയാണ് കരങ്ങൾ മുഖിയ ബറക്കത്താകപ്പെട്ട വെള്ളം പലപ്പോഴും സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ മദീനയിൽ ഒരു ദിവസം അതങ്ങളുടെ ശരീരം സ്പർശിച്ച വെള്ളം അതാ പല സ്വഹാപത്തിനും അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരിക്കും പല സ്വഹാപത്തും ഈ മുതാലിയങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദുമാരും ഇരിക്കുന്നു പോലെ ആ ഇരുന്ന സദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ അതാ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു തൂണിൽ ചാരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അയാളെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളൂ എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന അയാള് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരഭാകപ്പെട്ട കൈതൊട്ട വെള്ളമാണ് ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാള് ഒരു വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കാനാണോ എന്താ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ ആ വെള്ളം വാങ്ങിയിട്ട് ആ അവിടെ തന്നെ അതിനെ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മൂത്രമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കാം എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു സുഹാനല്ലോ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ അതാ സുഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാരണം പലരും സുഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് സുഹാബത്തിനെ കൂട്ടം തെറ്റിക്ക അവരുടെ ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പിക്ക അവരുടെ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതെയാക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ജീവിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനെ അതാ ഫിത്നയും വസാദും പറഞ്ഞ് ഭിന്നിപ്പിക്ക വേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങിയ കുറെ മുനാഫിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു പറ്റൂല പാടില്ല ഉമറെ കാരണം രണ്ട് വിഷയമാണൊന്ന് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഭരണം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മദീന ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി ലോകത്ത് ആദ്യം നടപ്പിൽ വന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ശ്രീപാട് മദീനയാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഭരണം നടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കോടതി അവരെ വിചാരണ ചെയ്യണം സാക്ഷി വിസ്താരം നടത്തണം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആയുധമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ നിയമം കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് അത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെവിടെയുമില്ല 
ഭരണഘടനാട്ടിലൊക്കെ സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായി ജീവിക്കേണ്ടുന്ന ആളുകൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനക്കനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരിക്കലും നീങ്ങാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരാളും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല നാലാളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അതാ ഒരാളെ തട്ടിക്കളയാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമിനില്ല വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിയമ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള മതമാണ് ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറേ അയാളുടെ പരമ്പര നാളുവരെ ഉണ്ടാകും ഭൂമിയിൽ കബളിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ വല്ലാതെ കള്ളത്തരം പറയുന്ന ആളുകൾ അതേ അവര് കുറെ ഹദീസുകളും വർത്താനങ്ങളും കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളോ നിങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാരോ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കുറെ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരോ അവരൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ അവര് ആഹൃതമാനിൽ വരുന്ന ദജാലുകളുടെ പരമ്പര അതേ മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പല വിഷയത്തിലും മതങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് രാജ്യത്തൊരു ഭരണാധികാരിയുടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയപ്പോ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മക്ക എന്ന പിറന്ന രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് പീഡനങ്ങളും അടിയും ഇടിയും അക്രമങ്ങളും ഏറ്റിട്ട് ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും ആ ശത്രു സംഹാരത്തിനെതിരെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടില്ല അനക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ആരം റസൂൾ മതങ്ങള് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി മദീനയുടെ ചക്രവർത്തിയായി മദീനയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായി അതാ നിയമിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മദീന ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷക്ക് വേണ്ടി ആ രാജ്യത്ത് അതാ നികുതി അടച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യഹൂദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നസ്രാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെയും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കടന്നുകയറ്റത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ യുദ്ധമായി ഭദ്ര യുദ്ധം ലോകത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ബദർ ഉഹദ് പോലെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഒരു ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഒരു തീവ്രവാദ ചോയയുള്ള ഇസ്ലാം യുദ്ധക്കൊതിയുള്ള ആളുകളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വഞ്ചിതരായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വഞ്ചിതരായി പോകാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടാമത് നടന്നൊരു പോരാട്ടം അതാ ഉഹദ് യുദ്ധമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദ് ഉന്നപവിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിട്ടാണല്ലോ അതാ ശത്രുക്കൾ രാത്രിയുടെ മറവിൽ വന്നുകൊണ്ട് അതാ വിശാലമായി അയ്യായിരം ചതുർശ്ശിരി കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ പിന്നാലെ അബു സുബിയാൻ നേതൃത്വത്തിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കൾ വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടിയ വിവരമാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടായൊരു കടന്നുകയറ്റമായിരുന്നു ഊഹതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് മാത്രമാണ് മദീന പള്ളിയിൽ അതാ മദീനയിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു മക്കാർ ശത്രുക്കൾ കടന്നിരിക്കുന്നു ഊഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ അവരെ ക്യാമ്പ് നടിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ താവളം അടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ആയുധമായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടണം എന്ന് മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അനൗൺസ് നടത്തേണ്ടി വന്നു അന്ന് ആളുകൾ കയ്യിൽ കിട്ടി ആയുധങ്ങളുമായി മദീന പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അതിലല്ലേ നാളെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടെന്ന പുതിയ പള സാഹിദ്ബിന് സാഹിദ് റതി അള്ളാഹുൻ ഉൾപ്പെടെ എത്ര എത്ര മഹാന്മാർ ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി 
അതാ ഒഴുതിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആയിരത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായി അതാ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോ പത്ത് കിലോമീറ്ററെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ളു അതിന്റെ ഇടയിലാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സൗകര്യത്തിന് എത്തും എന്നാൽ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോ ആളെ എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ആയിരത്തിന്റെ മേലെയുണ്ട് പകുതി എത്തുമ്പോ മുന്നൂറാളെ കാണാനില്ല പക്ഷേ ആളെ കുറഞ്ഞു പോയി കപട വിശ്വാസികളായിരുന്നു മുനാഫിതുകളായിരുന്നു അവര് ചതിയന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മതങ്ങളോട് അന്ന് പറഞ്ഞു ിൽ പിടിക്കാൻ കിട്ടൂല താടിയും നെറ്റിത്തയമ്പും കയ്യിൽ ദസ്മിയമാലയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ റസൂ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായി സാക്ഷ്യം പെടുത്തുന്നു അവരെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ അവരെ തിരിച്ചറിയാ എങ്ങനെയാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയുക അതും സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂനയിലല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അവരെ തിരിച്ചറിയാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നന്നായി ആലോചിക്കണം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നു ഇത് അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ കപട വിശ്വാസികളായ ആള് പേര് മുസ്ലിമിന്റെ പേര വേഷവും മുസ്ലിമിന്റെ വേഷ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ആലമ്പാടിയിൽ ആ പള്ളിയിൽ മകർ നിഷ്കരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ കുറെ താടിയും തലപ്പാവുള്ള പുതിയ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിസ്കാര ശേഷം ആളുകളെയൊക്കെ അവരിങ്ങനെ സ്വീപ്പാക്കുന്നത് കൊണ്ടു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അത് കുറച്ച് സാധുക്കൾ പണ്ടേ വരാറുണ്ട് അവരെ പരിപാടി എന്താ വീട് വിടാന്തരം കയറിയിട്ട് അതാ ദാഴ്വത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിക്കരിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആലമ്പാടിയിൽ നിക്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളൊക്കെ അധികവും പള്ളിയിൽ കാണാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവര് പെണ്ണുങ്ങളെ നിക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വരുന്നതാണോ അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ അതാത്തുകാരുടെ ഒരു പുതിയ ഏർപ്പാടായിരുന്നു വീട് വിടാന്തരം അവര് കരിയറിയിട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് അതാ ഞങ്ങൾ ദേവത്തിന്റെ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അവരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് തന്ത്രപരമായി എത്തിക്കുന്നു അവരെ ക്യാമ്പിൽ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരൊക്കെ അതാ വേഷം മണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് തലപ്പാവുണ്ട് താടിയുണ്ട് അവര് നന്നായി ചെറുപ്പക്കാരെ ബ്രൈൻവാഷ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അവരെ ഏർപ്പാടെന്നറിയോ ശക്തമായ തീവ്രവാദ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് കുത്തിവെക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതാക്കലാണ് പാരമ്പര്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളെ അതാ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെയാകാം പിന്നെയാകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഭി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ശക്തമായി പറഞ്ഞു അവരെ സൂക്ഷിക്കണേ അവര് ദജാലുകളാണ് ആധികാരികമായി സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ ഉലമായുടെ അതാ ഏകകണ്ഠമായ ഫത്തുവയാണ് തബിലീഹ് ജമാഅത്ത് മുഴുവനും പഴച്ചവരാണ് അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തർക്കവുമില്ല 
അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിക്കുന്ന അത് ഏത് വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിലും തിരക്കേടില്ല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് ആധികാരികമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന റൈസുൽ ഉലമ ശൈഖുന സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുൽത്താനുൽ അലമ ഖാദവർ മുസ്താദ് അല്ലാഹു മഹാൻമാർ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ താജുൽ ഉലമയുടെ പിൻബലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ന് ലോക ജനങ്ങൾ മുസ്ലിം ശബ്ദ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആധികാരിക ശബ്ദമായി മാറിയ ആ പരിശുദ്ധമായ വിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാവട്ടെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എതിർചേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെ എഴുതി വെച്ചതാണ് എത്രയെത്ര പുസ്തകമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഹിഗ്മത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം ഇതാലും അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ അവരെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ നേതൃത്വത്തിലായി നിരവധി സാദാത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ പരിപാടി അവിടെ ഒരു ശുരുക്കും നടക്കുന്നില്ല അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് കഴിക്കുകയാണ് നിരവധി രോഗികൾക്ക് ശമനം ലഭിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാധിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഈ കർണാടകയുടെ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കാട് പ്രദേശത്തെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അവിടെ തങ്ങന്മാരെ നേതൃത്വ തങ്ങന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അതേ നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ ഹൗദിന്റെ ചാര കാത്തിരിക്കും മക്കള് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കോ ആരാ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കം മൊഴിഞ്ഞ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം പിറന്ന സ്വന്തം നാട്ടില അതാ ിവെന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചെരുവില ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളം കിട്ടാതെ പച്ചിലകൾ പോലും കഴിച്ചിട്ട് അവസാനം മലമൂത്ര വിസർജനം പോലും പോകാൻ പറ്റാതെ ആട് കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും വരാറുണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസോ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞതെന്തിനാ അവിടുന്ന് പട്ടിണി കിടന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പാരത്രീക രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവിടൂല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൗദുൽ കൗസർ എന്നൊരു തടാകമുണ്ട് അല്ല ആധികാരികമായി നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്താട് അതല്ല മാശ്രയിലാണ് രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് പാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് പരാഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട് പാലിനക്കാളോ നിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ട മഹാന്മാർ മഹാനായ ശിശേഖ ജമലുള്ള കേരളക്കരയിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാനാട് അവരുടെ പേര കുട്ടികളും മക്കളും ായിട്ടാണ് ഈ കർണാടകയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അലഹമില്ല ഇവിടെ ആധികാരികമായി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ ഉമർ ഗോയാജുമലില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മുഹിമാത്തിന്റെ പരിസരത്ത് വീടും അതുപോലെ ആത്മീയ കേന്ദ്രവുമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദരണീയരായ അഹമ്മദ് കബീർ ജുമലുല്ലേ അതുപോലെ അവരുടെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ അതേ 
ആ പരിസരത്ത് തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉക്കിനടുക്കത്തിലായിട്ടൊക്കെയും ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വലാത്ത് തൊല്ലാൻ പറയുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞെരിയാണിക്ക് താഴോട്ട് വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയവരോട് മോനെ നീ നല്ലവനായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു രാപ്പകരില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു വാഗിന്റെ മജലിസികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ദർശ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ വാപ്പയതാ അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അള്ളാ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മക്കളുടെ ദീനി ഹുദുമത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്ക് അതാ കേരളക്കരയിലും കർണാടകയിലും അതുപോലെ പല ഭാഗത്തും മുതൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ പല സാധാതുക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അവരെ പോലെ വലിയ താങ്ങും തണലുമായി ആധികാരികമായ നേതൃത്വമായി ഈ മഹാന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം തരണേ അള്ളാ നമുക്ക് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരുപാട് മജലിസുകളുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്വനാത്തിന്റെ മജലിസ് നടക്കുകയാണ് നോക്കൂ നമ്മളെ പായാരതങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന മജലിസ് നടക്കുകയാണ് ഖലീൽ ബുഹാരി തങ്ങളും പാപ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മജലിസ് കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗമാകുന്ന മലപ്പുറത്തെ സ്വലാത്ത് നഗറിൽ നടക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും മഹാന്മാരായ സാധാതുക്കൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് മൊഹിമാത്തിൽ നടക്കുന്നു സാരിയയിൽ നടക്കുന്നു അതുപോലെ കാട്ടുകുക്കയിൽ നടക്കുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാധാതുക്കളാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ആദരണരായ സയ്യദ് ഉമർ കോയ ജമലുല്ലവരകൾ വന്നു ഇനി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അവരോട് പറയപ്പെട്ടോട് പറയൂ നമ്മളൊന്ന് തങ്ങമാര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്വരാത്തിന് പോകാം എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് തങ്ങളെ വിളിച്ച് ചെയ്യുന്നു തങ്ങളോട് കരഞ്ഞു പറയുന്നു തങ്ങളെ തവസുലാക്കുന്നു അപ്പറസൂലുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല തേടും എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞോ അവര് തലതായി കളയും അമ്മാതിരി പരിപാടിക്കൊന്നും നമ്മളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവര് തലതായി കളയും അഥവാ വിശ്വാസവും കാപ്പട്യവും വേർതിരിയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് കേട്ടോ അല്ല ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടോ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് സഹോദര അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നമ്മുടെ കൽവിലിട്ട് തന്ന ആദരവ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് സാധാതുക്കള് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആത്മീയ മജലിസികൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാണ് യുദ്ധം പോലും മറാമാകപ്പെട്ട മാസോ അവസാനമായി ഒന്ന് പറയട്ടെ അതേ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവരിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് ഹറമിൽ ചെന്നാൽ 
നൽകിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് അള്ള ബഹുമാനിച്ച മാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും ആ നല്ല മാസത്തില പോലെയില്ല ദുൽഹജ പോലെയില്ല മൊഹറം പോലെയില്ല ഒറ്റയായി നിൽക്കുന്ന റജബ് മാസം പോലെയുള്ള മാസങ്ങളില ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത അവനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ കഠിനമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെയും അതാ റമദാ മാസം വരുമ്പോ നല്ല തൊപ്പി ധരിക്കാറുണ്ട് പള്ളി സജീവമാക്കാറുണ്ട് വിവാദത്തുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുമത്തു നമ്മളിൽ നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്നാൽ അതുപോലെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാണ് സോദര അതേ ദുൽഹിജ മഹറം പോലെയുള്ള യുദ്ധം മറാമാക്കപ്പെട്ട മാസോ ഒറ്റയായി നിൽക്കുന്ന അതേ റജബ് മാസോ അതുപോലെയുള്ള ആദരവ് വിവാദത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ നിസ്കാരത്തിലും മറ്റ് ആരാധനകളിലും നിതാന്ത ജാഗ്രൂഹരാകളും അതുകൊണ്ടല്ലേ മുത്തു നബി പറഞ്ഞു സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാകണം കാരണം ഇനിയുള്ള കാലം സങ്കീർണമാണ് ഫിത്തിനകൾ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് പോലെ മാറി മറിഞ്ഞു വരും അതേ രാവിലെ മുസ്ലിമായി വീട്ടുനിറങ്ങി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ കഫറായി തിരിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ വ്യാപകമായ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നാടുവിടലും മഞ്ഞ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ എന്നല്ല അന്യ മതക്കാരുടെ കൂടെ പോലും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സപ്പിന്റെയും ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും കടന്നുകയറ്റത്തിലൂടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഈ അനാചാരങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ട് വ്യാപകമായി വളരെ ഭയപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തില എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാട്ടുകുക്കത്തെ ആധികാരികമായ സംഘടനാ സംവിധാനത്തില് അച്ചടക്കത്തോടെ അതോടുകൂടെ നല്ല ഓർമ്മത്തോടുകൂടെ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പല കോലത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാള് ഈ മാനോടെ ജീവിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഉള്ളം കയ്യിലെ തീക്കനൽ വെക്കുന്നതിന് സമാനമാണെന്ന് കളവ് പറയാൻ നാവ് മുളച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം ഓർത്തുകൊണ്ട് ആരോപണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും പല കോലത്തിലായി വരുമ്പോൾ അതേ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കൂടി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഫസാദാകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ചര്യ മുറുക പിടിക്കുന്നവർ ചെറിയാണിക്ക് തലോട്ട് വസ്ത്രം വലിച്ചിതാഴ്ത്താതെ സുന്നത്ത് മൃഗ ജീവിക്കുന്നവർ ആലിമിയങ്ങളെയും സൈതന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവർ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ജിക്കറിലും തസ്മീഹിലും കഴിയുന്നവർ സാമൂഹിക ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ നാട്ടിൽ ആരൊറ്റപ്പെടുത്തിയാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് നൂറ് രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നീപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങളെ കൽബിലുണ്ട് റബ്ബേ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ നീ സമാധാനവും പരിഹാരവും തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ കീമാന കുറവാണ് റബ്ബേ തഹുവ കുറവാണ് റബ്ബേ തീരേ ഇല്ല റബ്ബേ എന്നാലും ഞങ്ങളെ കൽബുകളിൽ നീ പതിപ്പിച്ചു വച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സാധാത്തുകൾ റബ്ബേ എന്റെ ഒരു ഐഡന്റിഫി നിങ്ങൾക്ക് വാണം എന്റെ അഹിലു ബൈത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ ചാരത്ത് വരുന്നത് എന്റെ പേര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഇത് രണ്ടുമില്ലാതെ അതാ കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സിറാത്ത് പാലം കടക്കാൻ പറ്റൂല അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഖബറിൽ നിന്ന് മത്സരയിലേക്ക് റബ്ബിന്റെ 
കോടതിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സൗകര്യം കിട്ടൂല ഓ സഹോദര ഖബറിൽ നിന്ന് ഉയർത്തേറ്റ് മഹേശ്വര കൊള്ള യാത്ര പോകുന്ന യാത്രയുണ്ടല്ലോ അത് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയല്ല അത് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയല്ല വാഹനമില്ല ധരിക്കാൻ ചെരുപ്പില്ല പിടിക്കാൻ ഒരു കമ്പ് പോലുമില്ല സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അവന്റെ ഉമ്മയെ കണ്ടാ പോലും ഒന്നും ഇണ്ടാൻ പറ്റൂല ചങ്കാതിമാരോട് പരിചയപ്പെടാൻ സമയമില്ല എല്ലാരും കൂട്ടത്തോടെ പോകയാട് ആ പോകുന്നത് എവിടെ കാട് റബ്ബിന്റെ പാർശ്വത്തിലേക്കാൾ അവന്റെ കോടതിയിലേക്കാൾ അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് മോനെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് എരുമാടിലേക്കൊന്ന് നടന്നു പോകാൻ പറ്റോ ഇവിടെ നിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റോ ഇവിടെ നിന്ന് ബോംബയിലേക്കൊന്ന് ഒറ്റക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ആയിരവും ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് പേടിയാ എന്തിന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ പേടിയാ അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചേ പറ്റൂ ആയിരം കൊല്ലം ഒരു വർഷത്തെ വൈരുത ദുനിയാവിന് അൻപതിനായിരം വർഷോ അവിടത്തെ ഒരു ദിവസത്തിനാണെന്ന കാര്യം മറന്നു പോകണ്ട അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൈപിടിക്കാ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അവരാണ് ീ <laughs> ായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടത്തെ ചാരത്ത് പോയ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ബൈത്താണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സൈനിബിന് സ്വമീത്തുറതിയുള്ള ചൊല്ലിയ ബൈത്താണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത് എല്ലാ മഹാന്മാരും പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം കാരണം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും മോനെ കബറിൽ നിന്ന് നേൽക്കുമ്പോ അന്ന് കൈപിടിക്കാൻ അഹിൽ ബൈത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളെ പിരിശപ്പെട്ട അലിമീങ്ങളെ കൂടെയുള്ള സ്വാലിഹികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ മെർച്ചലീസ് വാഹന കൊണ്ടുപോകാൻ വളണ്ടിയെ സായി മലക്കുകൾ എന്നാൽ യഥാ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന തെമ്മാടികൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതാ ജൗഹരി പോവുകയാണ് ജമലിലേരി തങ്ങൾ പോവാണ് ഞാനൊന്ന് തങ്ങളെ കൂടെ പോട്ടെ എന്ന് നോക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ ഒന്ന് ാണ് <laughs> എല്ലാ സ്ഥലത്തും രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അരികലത്തും പിടികൂടുന്നു അവിടെ അങ്ങോട്ട് അതാ മുപ്പത്തി ആറായിരം കൊല്ലത്തെ വഴി ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അവിടെ അതാ ഓരോരുത്തരും ഒറ്റക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു തങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കൈപിടിക്കാവരൂല ഒരു സംഘടനക്കാരും കൈപിടിക്കാവരൂല 
പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സ്നേഹം സമ്പാദിച്ച ആളുകളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഒരു പ്രകാശമുണ്ടാകും എത്രേ ഇമാം ഇബിനിൽ ജൗസി ബുസ്താനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ടോർച്ച് ഘടിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പ്രകാശം ആ പ്രകാശത്തിൽ അവർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരെ തടയാൻ ആളുകളില്ല അവരതാ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അപ്പുറത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ടോർച്ച് ഏതാണെന്ന് അറിയോ ഈരിക്കുന്ന സദാത്തുക്കളാണ് ചൊല്ലാനിരിക്കുന്ന സ്വലത്തുകളാണ് തക്കവയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പാതിരാകൊക്കെ എഴുന്ന് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദ്വാരക്കണം ബാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നേരട്ടെ والسلام على الرسول الشفيع الله والحبيب العربي خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبصان ما يتروا ورفاد عليك ഇന്ന് ഓൺലൈനിലും മറ്റും ഒക്കെ പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സുനത്ത് മാറ്റിന്റെ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ ദുബായിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് സൗദിയിൽ നിന്ന് യു എ യിൽ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് കുവൈത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മെസ്സേജിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയും അതിനിടയായ സയ്യദ് ഉമർ ജുമൽ കൈലയിൽ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് എല്ലാ നിലക്കും നമ്മുടെ സുന്നി ചാനലാകുന്ന കെ എസ് ആർ ഒ യിൽ ലൈവായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തുകയറട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുബായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവിടത്തോട് വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ ഷമ്മാസ് എന്ന് പറയുന്ന മോനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതായിരിക്കും ചെറിയ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പയോടെ മന്ദിരിപ്പിച്ചപ്പോ നല്ല റാഹത്തായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തീർമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹ്റീനിലുള്ള ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മുഹബ് സുനത്യമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓൺലൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റും യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ വേറെ ഒരു പണിയുമില്ല നല്ല നിലക്ക് സുനാത്ത മാതിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അവിടെ കിട്ടുന്ന സമയം ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെയും അവരൊക്കെ എന്ന പേരിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിങ്ങാക്കിയിട്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് മുഹബിയങ്ങൾ പല നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദ്വാകൊണ്ട് സ്വീത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരും പ്രത്യേക തങ്ങൾ പാപ്പനോട് ആരക്കാൻ വേണ്ടി പറയണമെന്ന് എല്ലാ പ്രവർത്തകരും പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അള്ളാഹ് അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് കാര്യമായി ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കൂടി നിങ്ങളോട് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അമർ കോയ ചുമലുലൈനി ഹഫിദുഹുല്ലാഹു വറഹ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും മാനസികമായി ഈ പരിശുദ്ധമായ സംഘ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് തൽക്കാലം വാക്കുകൾക്ക് വിട അതബ് കേടുകൾ വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ അഫുവൻ വമഅദിറ വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി